Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute möchte ich euch anhand des Microsoft Flight Simulators 2020 zeigen, wie ihr eine Beta-Version eines Sim-Updates installieren könnt. Das Ganze machen wir anhand von Steam, da ich die Steam-Version benutze. Viel Spaß! Bevor ihr die Beta-Version eines Sim-Updates installiert, rate ich euch, Kopiert euch einmal euren Official-Ordner irgendwo anders hin oder erstellt euch einfach eine Sicherheitskopie. Das hat den Hintergrund, dass Microsoft bei einem SIM-Update in der Beta-Version auch die Original-Official-Dateien anfasst und entsprechend Neuerungen einarbeitet. Sollte irgendwas nicht funktionieren, sagt Microsoft zwar im Foreneintrag, ihr könnt einfach wieder zurückswitchen, indem ihr ja, die Beta-Version in Steam entsprechend nicht mehr auswählt, aber das funktioniert meiner Erfahrung nach durch die letzten Updates auf jeden Fall nicht so, wie es funktionieren sollte. Was ihr aber machen könnt, kopiert euch euren Official-Ordner einmal. Hier befinden sich alle Airports, Szenerien, Flugzeuge und alles, was irgendwie im Marketplace oder mit der Grundversion mitkam. Was ihr machen könnt, ihr kopiert einmal den ganzen Ordner, das werde ich gleich auch tun, das ist meines Erachtens auch wirklich die einfachste Lösung, die dauert zwar auch ein bisschen, ich hoffe aber, dass ihr die Installation auf einer SSD abgelegt habt, dann geht das eigentlich. Die andere Alternative wäre, wenn ihr die Installation schon durchgeführt habt und wollt wieder zurückspringen, dann könntet ihr den Ordner einfach nach Datum sortieren und dann einfach alle Pakete löschen, die gerade installiert und abgedatet worden sind. Dann startet ihr den Simulator neu und dann lädt ihr die Pakete, die fehlen, wieder runter. Das kostet natürlich auch Zeit und Geduld, deswegen würde ich empfehlen, kopiert euch einmal den Official Ordner, legt euch davon einfach eine Kopie an. Und wenn dann alles funktioniert, dann könnt ihr das natürlich auch wieder löschen, um euch Speicherplatz entsprechend wieder einzusparen. Das hat jetzt zwar alles ein paar Minuten gedauert, aber es ist wirklich wichtig, denn ihr spart euch die komplette Neuinstallation im schlimmsten Falle. Als nächstes installieren wir einmal die Beta. Dazu geht ihr einmal in Steam. Hier macht ihr einen Rechtsklick entsprechend auf den Microsoft Flight Simulator, geht einmal auf Eigenschaften, es öffnet sich ein neues Fenster. Diesen neuen Fenster übrigens auf der Startseite habt ihr hier bei den Startoptionen minus Fast Launch, den ich nur empfehlen kann zu setzen, dann spart ihr euch nämlich die ganzen Videos bei Start des Simulators. Dann geht ihr einmal auf Betas, aktuell ist keine ausgewählt und wählt entsprechend einmal die Flight Sim Beta, in diesem Falle Sim Update 10 aus. In diesem Moment wird auch schon das Update eingereiht und in den nächsten Sekunden installiert. Und jetzt könnt ihr anhand eurer Installation sehen, dass ihr das Sim-Update in der Beta-Version installiert habt. Wenn ihr das wieder rückgängig machen wollt, klickt das einfach nochmal an und geht auf Keine. Aber wie gesagt, das funktioniert jetzt noch ganz gut. Wenn wir jetzt aber gleich den Flight Simulator starten und auch die Inhalte runterladen, dann funktioniert das wirklich nicht mehr so gut. Also, ab geht's in den Simulator. Zunächst wird wie immer nach Updates gesucht. Das kann einen Augenblick dauern, der wird gleich auch was finden und das laden wir dann alles runter und lassen das installieren. Hier sehen wir, dass aktuell 15 GB benötigt werden für das Update. Das laden wir einmal herunter. Mit Klick auf Updates geht es weiter. Und 15 GB brauchen natürlich ein paar Minuten. Hier wird alles runtergeladen, hier wird alles noch entpackt und dann geht es auch weiter. Dann lädt sich automatisch der nächste Screen und wir sind wieder im Hauptmenü. Das Hauptmenü ist geladen und ich nutze übrigens ein Add-on, das heißt Modern UI. Das gibt es auf flightsim.de. Das sorgt dafür, dass die Menüs ein bisschen charmanter aussehen, ein paar Dinge viel schneller zu erreichen sind, wo man nicht unbedingt in Untermenüs rumwuseln muss. Damit wir unser Update jetzt aber abschließen können, müssen wir einmal noch in den Inhaltsmanager. In dem Inhaltsmanager sind alle Dateien nochmal gepflegt, alle Updates sind da drin, alle Sachen aus dem Marketplace etc., hier gibt es auf jeden Fall zu den ganzen Editionen immer noch Updates. Also einmal in den Inhaltsmanager. Dann sehen wir auf der linken Seite, dass wir 10 Updates verfügbar haben. Klicken das einmal an, sehen, das sind ja ein paar DLCs, das sind die World Updates. Markieren die alle, oben rechts einmal alles auswählen und klicken unten auf Installieren. Und dann geht das dritte Spiel noch einmal los. Und sobald auch diese Updates heruntergeladen sind, ist euer Sim up to date. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf unseren Official Ordner. Wenn wir jetzt in den Original Official Ordner einmal reingehen, dann sehen wir hier unter Steam, unter Date Modified, dass wir tatsächlich jetzt hier die ganzen Dateien aktualisiert haben. Das heißt, im Falle eines Falles müsstet ihr die ganzen Dateien, die jetzt hier markiert sind und sich gerade weiter markieren, entsprechend einmal löschen 
und neu herunterladen lassen. Das würde dann mindestens wieder genauso lange dauern wie das Update gerade und die Zeit kann man sich einfach sparen, indem ihr dann wirklich einfach unter Packages den Official Ordner einmal löscht oder auch umbenennt und die Kopie entsprechend wieder einsetzt. Das soll's für jetzt und heute auch gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ich konnte euch ein paar Tipps und Hinweise mit an die Hand geben und ihr seid jetzt bereit für das SIM-Update 10 bzw. für alle SIM-Updates in der Beta-Version. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da, das würde mich wirklich riesig freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ignoriert es einfach und erzählt es wie immer am besten nicht weiter. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.